，豪杰千年往事，于桥一曲高歌，乌飞兔走鸡如梭，眨眼风惊雨过，妙笔龙涛虎掠，英雄铁马金戈，争名夺利竟如何？必有收音结果。今天的开场第一段啊，咱们来聊聊一位神人，两晋时期的第一术士郭璞。郭璞，字景纯，河东闻喜人，就是今天的山西省闻喜县。这个人是博学而高才，但是不善言谈，词赋堪称中兴之冠。平时呢，喜欢研究古文、奇字、阴阳算力。有一天，他偶然结识了同样姓郭的一位老爷子。这老爷子是精于卜筮，客居河东，说这两个人很是投缘。郭璞后来呢，就跟随其专门学习卜筮。这老爷子呢，以九卷《青囊中书》相授。郭璞本来就对这些很感兴趣，自此以后呢，洞悉五行、天文、卜筮之术。史籍当中啊，对郭璞神通的记载近乎魔法。比如说，他找来异兽，复活了将军照顾的司马，还有用红小豆幻化成人。骗取了庐江太守胡孟康的爱币，甚至提前预言生死，指引王导躲过了一次雷震之灾，如此种种，玄之又玄。这郭璞有个好朋友叫桓仪，这桓仪是谁呢？他的儿子就是后来三次北伐又消灭了成汉的东晋权臣桓文。说桓仪和郭璞啊很要好，好到什么程度呢？郭璞这人比较贪酒好色，桓仪有时候啊来拜访他，即便郭璞正在和女眷关起门来，不知道在干什么，这桓仪也是毫不回避，推门就进。可能是考虑到这哥们儿啊太不拿自己当外人，郭璞呢特意交代桓仪，说我们家呀、啊、你哪儿都能去，但是切记千万别到厕所找我，否则啊必客主有殃。咱们俩都会有灾祸。刚巧有这么一次，桓仪喝醉了来找郭璞，把当初郭璞的那个主妇啊，忘了个精光。哪儿也找不到郭璞，就找到了厕所。到了厕所以后呢，桓仪掩门一看，只见郭璞是披头散发、赤裸上身，嘴里衔着一把刀，正在齐嚷做法。这时候郭璞也发现了桓仪，两个人在这么个。来也匆匆，去也匆匆的所在是四目相对。桓仪醉眼朦胧，郭璞则是腹心大惊，说道：“我反复跟你说不要来这里，可是你偏偏还是来了。现在不但给我带来了灾祸，你自己呀、啊，恐怕也逃不了厄运。天意如此，又能怪谁呢？”郭璞和桓仪这俩人啊，后来一个死在了王敦之祸，一个死在了苏峻之难。感谢您收看、收听《烽火照东南》的节目，这里是《慢聊五胡十六国》的第七集，片中内容全部取材自官修正史。如果喜欢我的节目，欢迎订阅我的频道并打开小铃铛。从打八王之乱开始啊，晋朝司马氏的皇族之间自相残杀，元气大伤，大批的宗室成员死在了内乱和屠杀之中，也有少数渡过长江，在相对安全的江东安顿下来。与此同时呢。一首“五马扶渡江，一马化为龙”的童谣，开始在民间广为流传。本期视频将会与您探讨东晋初年王与马共天下的政治格局是怎样形成的。晋元帝司马睿到底是谁的儿子？我不杀伯仁，伯仁却因我而死，究竟又是怎么一回事？前面几期视频啊，着重聊了北方的一些情况。那么这一期呢，咱们就重点围绕江东。来说一说永嘉南渡之后的东晋初建。建武元年（公元三百一十七年的二月），晋闵帝司马邺被俘的消息啊，传到了江东。琅琊王司马睿在群臣推举下，依照魏晋时期的惯例，继晋王位。司马睿立世子司马绍为晋王太子，以宗室成员司马样为太保，王敦。为大将军，王导都督中外诸军事，刁协为尚书左仆射。到了第二年（公元318年），得知闵帝被害
，司马睿继皇帝位，改元泰兴，定都建康，就是今天的江苏南京，史称晋元帝。为了加以区别，人们把之前建都洛阳的晋朝称作西晋，把司马睿定都建康的称作东晋。司马睿字景文，史书记载其龙准龙颜，目有精要，臣民有度量，不显卓然之迹。他是司马懿第四子司马昭的孙子，这个人最早在政治上几乎是毫无建树，之所以能够从一个名位不显的旁支宗王登上帝位，这期间主要得益于琅琊王氏，尤其是王导的助力。王导啊，字茂弘，西晋光禄大夫王览的孙子。王导和司马睿素来交好，早在八王之乱的时候。就曾反复劝说司马睿趁早离开洛阳这个是非之地。汤阴之战发生以后，司马睿的叔叔司马攸被杀。由于担心自己小命不保，司马睿终于采纳了王导的建议，带着母亲回到了封国琅琊。不久后，东海王司马越西宫长安，安排司马睿镇守下邳。司马睿请求让王导来自己身边帮忙，这一对组合自此走到了一起。根据魏晋南北朝史学大家田余庆先生分析，司马睿在北方所经历的大事几乎全都出自王导的主动筹谋，就像当年吕不韦在邯郸发现了子楚一样，王导早就注意到司马睿奇货可居。子楚曾约定分秦国与吕不韦共治，而司马睿后来呢，也和王导共享东晋天下。来到了下邳两年以后啊，司马越和王衍为了征调江南前谷来支撑中原此起彼伏的战争，决定派司马睿南下建业，就任扬州都督。值得注意的是，南下建业同样离不开琅琊王氏，尤其是王导的谋划。当时的扬州刚刚经历了陈敏之乱，正处于权力真空的状态，王导的堂兄王敦。是青州刺史，族兄王成是荆州刺史，中原已陷颓势。这个时候，如果保据东南，不失为一条上策。那么，永嘉元年的九月，司马睿、王导渡江南下，来到了建业。可是，最初的进展并不顺利，整整一个月的时间，是门庭冷落，车马稀，建业本地的士人没有一个前来拜访的。以顾禄、周沈为首的江东世家大族对司马睿、王导这一对组合并不认可。在这种情况下呢，王导为司马睿量身设计了一个可以迅速抬高名望的方案。这个方案放在今天来理解，啊，就俩字儿：炒作。王导找来名望远高于自己的堂兄王敦，对他说：“琅琊王仁德虽厚，而名论尤轻，兄长威风已震，应该。”有所匡济才是啊！于是不久后的三月三上巳节，这一天是人山人海，彩旗飘扬。趁着全城市民结伴出游踏青的这么一个机会，王导安排司马睿乘坐监舆，全套仪仗出行。王导自己和王敦等等一众中州士族前呼后拥，骑马随行。以季瞻、顾荣为首的江东士族啊。远远看到，连王敦都对司马睿毕恭毕敬，不由得暗生惊惧，纷纷在路旁拜倒。王导又劝说司马睿趁势收复人心。史籍说：“自此以后，建襄重奉，君臣之礼始定。”那么，顾荣、贺寻、季瞻、周启、甘卓等等吴地大族的代表人物，相继被吸纳进了司马睿的幕府。永嘉之乱，洛阳陷落之后，南渡的中原市民越来越多。王导又劝司马睿，有选择性的将其中具有一定才干的留为己用。司马睿麾下一时间是人才济济，最终在南来的北人和江东士族共同拥戴下，确立并稳固了司马睿的领袖地位。在长安陷落、司马邺被害之后，司马睿定都建康，登上帝位。陆续南渡过江的皇族当中啊，分别有西洋、汝南、南顿、彭城、琅琊。这么五位司马氏宗王，五马渡江，一马化龙，最终就应验在了司马睿这一支。早年吴主孙浩投降以后，被押到洛阳，晋武帝司马炎召见了他
，并指着为他设立的座位，说：“我给你留这个座位很久了。”孙浩回了一句：“说我在南方啊，也摆下这个座位等着陛下呢。”司马炎对此是一笑了之。谁也没想到，三十多年以后，司马家的后代们不得不在南方的那个座位上，将大晋王朝的政权继续维持下去。而随着司马睿化龙成功。一则有关他本人身世的留言也传播开来。早在曹魏时期啊，有一本流传很广的谶书，叫《玄石图》，当中记载了一句“牛骑马后”的这么一个预言。等到司马懿权倾天下之后啊，他认为这句话和自己家有关，是说司马氏终将会被牛氏所取代，因此不惜特制了一把酒壶，毒死了自己手下的大将牛津。司马懿自此以为子孙后代可以高枕无忧，殊不知世事难料。司马懿的孙子司马晋袭封琅琊王以后，他的妻子夏侯光姬为人风流，和一个姓牛的小吏勾搭到了一起，生下来个儿子，就是司马睿。后世的史学家们有的认为这段记载纯属是奇谈怪论，或者是刻意抹黑；有的认为呢，北魏先祖拓跋十亿前才是真正应验了。牛骑马后的人，还有一些人呢，对于司马氏得位不正多有微词，于是干脆称司马睿为牛睿。明朝的大思想家李贽，甚至直接称东晋为南朝晋牛氏。至于司马睿的血统到底是怎样的，已经无从考证。如果史料中这段记载确实是真实无误，那么大晋江山从司马睿开始，实际上已经暗中姓了牛了。司马睿和王导这对组合呀、啊，王导一直是起主导作用的，辅佐协助司马睿稳定江东。就这一件事儿，就让王导居功甚伟。说有这么一天，在司马睿登基不久的一次朝会上，当着一众文武的面，司马睿居然命王导升御床共坐，这是一个极不寻常的举动。王导对此呢，反复坚决推辞，最后说。若太阳下同万物，苍生何有仰照？您就好比太阳，如果太阳也和万物一样，那天下苍生还怎么沐浴您的光辉呢？这句话说的非常的妙，既拍了皇帝的马屁，又化解了尴尬。实际上，司马睿这么做呢，也有他的意图。这一方面啊，是表达自己对王导的敬意；一方面，则是试探加强调。我的江山啊，你们王家的确是出了大力，但我是君，你是臣，千万不要越界。但是这个时候，由王导、王敦所构建的琅琊王室的政治势力，已经相当强大。王导是长居中书，王敦在长江上游手握重兵，还有众多王室族人，比如王叔、王斌、王涵等等，这些人都在东晋政权出任高官。用王导自己的话，就是门户小大受国厚恩，兄弟贤宠，可谓龙矣。东晋啊，由此也就逐步形成了王与马共天下的局面，开启了东晋百年门阀政治的格局。其他的一些势力啊，但凡有敢和琅琊王室发起挑战的，那是绝对不允许的，即便是皇权也不行。基于这些原因呢？也就引发了王敦之乱。王敦啊，字楚仲，小字阿黑。他的成名很早，娶了晋武帝司马炎的女儿襄城公主，仕途上的发展啊，十分顺遂。这是一个个性极其鲜明的人物。早在石崇、王凯斗富的时候啊，有一次，王敦、王导一同来到王凯的家中做客。酒席宴间，有个吹笛子的女妓。稍稍吹错了一个音，王凯命人把这女妓当场杀掉，满座皆惊，唯独王敦神色自若。过了几天以后呢，这王敦、王导再次拜访，这回呢，王凯命令几位美女出来专门醒酒，但凡有宾客杯子里边没喝干的，就直接把美女拉出去砍掉。说劝酒啊，劝到了王氏兄弟。王导酒量不好，但是担心美人被杀，
，勉强把杯中酒一饮而尽。而王敦呢，则是无论怎么劝，就是不喝。醒酒的美人啊，被吓得脸上都没了血色，而王敦仍然纹丝不动，目不斜视，任凭那女子被王凯下令拖走。这场聚会过后，回到家中的王导不由感叹：“说楚仲心怀刚忍，他日如果当权，恐怕不能善终啊。”对王敦同样抱有负面观点的，还有当时的太子贤马潘涛。西晋末年啊，玄风盛行，潘涛对王敦的相貌有着这样的评价：“说楚仲风目已露，但柴生未振，若不是人。”亦当为人所事，眼睛像风，声音像柴，这种人啊，绝不会甘心安于现状，总有一天会掀起滔天巨浪。如果说西晋啊，自武帝以来，士族名士是司马氏皇权的点缀，那么到了东晋，则是司马氏皇权成了门阀政治的装饰。晋元帝司马睿意识到自己即将成为傀儡，于是呢。开始主动谋求压制王室，振兴皇权。他开始任用刘伟和刁协整顿吏治。司马睿的想法很好，但是用力过猛，不但和司马氏此前一贯的儒家施政纲领格格不入，更和王导提倡清静无为的执政倾向大相径庭。到了太兴二年前后，王敦的野心渐渐暴露，同心异德、以龙中兴的好人设。渐渐崩塌，可尽管已经坐拥东晋一半领土兵马，王敦对这么两个人一直多有忌惮，一个是安南将军周昉，一个是北伐的祖逖。到了太兴三四年间，随着周昉、祖逖相继离世，王敦不再有所顾忌。永昌元年（公元322年），大将军王敦以朱除刘伟清君侧为名。在武昌正式起兵，与此同时，王敦的心腹沈冲也在吴兴起兵响应。王敦先后罗列刘伟和刁协的罪状，上表朝廷。晋元帝司马睿呢，收到奏表，顿时大怒，说：“王敦平视宠灵，敢肆狂逆，说什么清君侧之恶，其实啊，就是想把朕搞掉。是可忍，孰不可忍？朕要亲率六军，以诛大逆。”有能斩杀王敦者，封五千户侯。就这样，一场大战已经在所难免。说武昌啊，反了大将军王敦。司马睿调来镇守合肥的戴渊，以及镇守淮阴的刘伟，让他们火速入京擒王。这两支部队是半年前司马睿刚刚布置好的两枚棋子。名义上是防范北边的胡人，实际上呢，就是为了制衡王敦。除了这两支军队以外，司马睿在当时还有至少三股势力可以依靠：一个是刚刚被派去出镇相州的宗室成员乔王司马承，一个是镇守襄阳的凉州刺史甘卓，一个是广州刺史陶侃。这三个人当中的司马承，他是刚被派去长沙不久。组织不起来足够的兵力，于是呢，派主簿邓谦去往襄阳，劝说甘卓领兵讨逆。甘卓，字季思，东晋时期的一位重要将领，他的曾祖啊，就是三国年间江东十二虎臣之一的甘宁、甘兴霸。但是甘卓这个人，和他的曾祖相差甚远。在王敦之乱的初期，甘卓是个标准的骑强派。既不倾向王敦一方，也没有及时向司马睿靠拢，始终是犹豫不决，甚至优柔寡断。当时的大致形势是：王敦顺江东下，去打健康，他的大本营武昌十分空虚。甘卓如果能抓住这个机会，抢在王敦拿下健康之前攻破武昌，这个战局极有可能发生逆转。毁就毁在了甘卓的性格向来不够果决。上了年纪之后啊，更是越来越谨慎多疑。两个阵营都派出了使者来劝说甘卓，在经过仔细权衡了一番利弊轻重之后
，甘卓总算拿定主意，移席各地，号召大家共讨逆贼王敦。司马睿得知甘卓讨逆，喜出望外。广州刺史陶侃专门派了一支军队来帮忙。那么武昌的人们呢？听说甘卓要来，大为惶恐，不少人偷偷当了逃兵。可是当甘卓啊领兵走到朱口附近的时候，这大哥突然下令驻兵。不走了，说是要等各地兵马集结。他这一等呢，就等了好几十天，这样就让王敦有了充裕的时间攻打建康。那么王敦造了反，王导啊是比较尴尬的。最近几年以来呢，皇帝是刻意疏远打压王室，得知了王大将军兴兵下都，整个琅琊王氏家族都感到深深的不安。尽管找不到这场战事背后有王导参与的。任何证据，但是一荣俱荣，一损俱损，谁也没法预料胜败的走向以及吉凶祸福。所以，当王导啊得知刁协刘伟向皇帝奏请要诛除王室的时候，他就领着王遂、王侃、王斌等二十余人，每天来到台城前，摆出一副诚惶诚恐、听凭发落的姿态。说这一天，王导等人正在台城戴罪。看到离老远啊，走了一个人。此人不是别人，正是时任尚书左仆射护军将军的周乙。周乙字伯仁，年少成名，江东名士。这个人几乎是哪儿哪儿都好，和戴渊并称南北之望，相貌雍容宏伟，为人宽厚清正。这个人唯独有个缺点啊，是好酒，而且是逢喝必醉。到什么程度呢？当时的人们。给他起了个外号，叫做“三日仆射”。一年当中最多有三天的时间是完全清醒、没有喝醉的状态，就这么个“三日仆射”。周乙喝醉以后，最丢脸的一次是在季瞻的家里，当着一众同僚的面，周乙酒后失德乱性，一把搂住季瞻的爱妾，就要强行发生关系。还有一次是晋元帝大宴群臣。酒酣之际，这个元帝也当众发话，说：“今日名臣共疾，何如尧舜时耶？”这句话大致的意思啊，是说祖国建设啊蒸蒸日上，形势一片大好。老几位，咱们今天欢聚一堂，是不是就像尧舜盛世啊？这个话音刚落，已经喝高了的周乙朗声答道：“说今虽同人主。”何德复比盛世啊？快拉倒吧，半壁江山都丢了。就现在这个架势，怎么能跟尧舜盛世相比啊？差太远了。话一说出口，司马睿当场大怒，命人将周乙关进大牢，并且写下手诏，要将其择日砍头。考虑到周乙啊，毕竟是士族领袖，当朝仆射，最后呢，又不了了之，给放了出来。那么，当戴罪的王导在台城外看到了周乙，仗着两人私交一向不错，王导呢冲着周乙喊了一声，说：“伯仁，一百口泪倾。伯仁啊，我的好兄弟，我们王家老少百十来口，就全靠你了。”但是周乙好像没听见一样，自顾自的向前走，完全不搭王导这一茬。过去了大半天。这个周乙喝得面红耳赤，迈着六亲不认的步伐从台城走了出来。王导再次呼叫，周乙仍然不理他，只顾着和左右说：“今年杀诸贼奴，取金印主斗大，继守后。”说完就上车离去。想到正值危难之际，好朋友这般对待自己，这王导呢不住的摇头，心里对周乙就有了恨意。他不知道的是，周乙不但在司马睿面前极力称赞王导忠诚可靠，退朝以后还专门上表竭力替王导辩解。几天以后，元帝司马睿命令归还了王导的朝服，并召见了他。君臣一见面，王导扑通一声跪倒，一边叩头一边说：“逆臣贼子，何待无知？不义今者，尽出臣族啊！”司马睿呢？也是一激动，光着脚就走过来，紧握住王导的手，说：“茂红啊，
，方季清以百里之命，是何言也？我正打算请你帮忙治国理政，何出此言呀？君臣二人啊，自此是重归于好，至少表面上看是这样的。这一年三月，司马睿任命王导为前锋大都督，加戴渊为骠骑将军，屯兵朱雀大行以北，刘伟驻守金城，周扎把守石头城。司马睿自己呢，亲批甲胄巡视六军。半个月以后，王敦的大军抵达建康郊外，刚开始进行尝试性的攻城，镇守石头城的周札突然不战而降。石头城的战略地位至关重要，那么石头城一丢，司马睿慌了手脚，急急忙忙命令刁协、刘伟、戴渊领兵攻打，想去夺回控制权，包括王导、周仪等人。也都各自领兵出战，遗憾的是，全都被王敦打得大败而归。太子司马绍听说官军吃了败仗，马上披挂整齐，想要亲自率领将士决战。上了车，刚要出发，被中庶子温峤拦下。温峤用手抓住马龙头，劝谏道：“说臣闻善战者不怒，善胜者不武，殿下贵为一国储君。”怎么能以身犯险呢？说完，手抽宝剑一剑，割断了套在马脖子上的皮带。这司马绍呢，这才作罢。事情到了这个地步啊，再做抵抗也是没有任何意义了。王敦呢，拥兵不朝，放纵士卒在台城外大肆劫掠，台城内的文武百官纷纷四散奔逃。司马睿呢，脱去一身铠甲，换上平日里穿的朝服，自顾自地说了句。欲得我处，当早言。何至害民如此啊？随后呢，马上派人给王敦送信，说：“公若不忘本朝，于此西兵，则天下尚可共安；如其不然，朕当归琅琊以避贤路。你如果能够现在就收兵，咱们呀、啊，还能像从前一样各自安好；如果不然，这个皇帝谁爱当谁当，我就只能回琅琊。”退位让贤了，打发走了送信的人。司马睿又看到狼狈败归的刁协和刘伟，君臣三人是手牵着手，痛哭流涕，呜咽不止。司马睿让他们俩呀、啊，赶快出宫避难。刁协说：“臣当守死，不敢有二。”司马睿劝说他说：“今世逼已，安可不行？人家王敦都已经逼到家门口了，你就不要在这儿硬挺了。”随后下令啊，给刁协、刘伟安排从人马匹，让他们各自逃命。这俩人的最后结局啊，刁协因为岁数太大，骑不了马，逃出建康没多久就被人给杀了。刘伟这位汉代楚元王刘交的后人，最后跑到了后赵，投奔了石勒，一直活到61岁，善终。这俩人是一死一逃，按照王敦起兵时所说，清君侧之恶。这个目的啊，已经达成，但是在这之后，王敦并没有善罢甘休，而是留在了建康，大肆封赏亲信，专掌朝政。王敦控制建康以后啊，一直没有朝见司马睿，对司马睿所说的“归琅琊以避贤路”也完全不予理会。很快，司马睿。派文武百官到石头城来见王敦，王敦以一副胜利者的姿态，先是问戴渊，说：“前日之战有余力乎啊？怎么样，你认不认输啊？”戴渊回答：“岂敢有余，但力不足耳，怪只怪我自己力量不足。”王敦再问，说：“五今此举，天下以为何如啊？你认为天下人会怎么看我呢？”戴渊说。践行者谓之逆，体诚者谓之忠。看表面的会认为是谋逆，体察实情的会认为是忠心。王敦笑着说：“卿可谓能言啊，你这老小子可是太会说话了。”转回头，王敦啊，又对周乙说：“伯仁啊，卿负我。伯仁兄啊，你可是有点对不起我呀。”周乙回答：“共戎车范顺，下官亲率六军。”不能歧视，是王吕奔败，以此复功。大人你呀、啊，是作乱犯上，我恪守臣道，怪只怪我周伯仁自身无能
，没有让官军剿灭你这叛党，这就是我对不起你王敦的地方。王敦脸上很不好看，但是并没有当场发作，而是在过后叫来王导，针对周以戴渊问了这样一番话，说周以戴渊这俩人啊，是南北之望，当登三司无疑也。王导一言不发，默然不应。王敦又问。说若不三思，只应令仆耶？三思啊，就是司空、司徒、太尉。登三思就意味着将这俩人定性为有功。令仆就是尚书令、左右仆射。只应令仆就是把这俩人定性为无过。官职呢，基本上是保持现状。结果王导仍然不说话。于是王敦啊，又问：若不然，正当诛耳；如果还不行。那就只能把他俩都杀了。王导还是没有回答。不久后，王敦派人抓了周乙和戴渊。在经过太庙的时候啊，周乙大骂王敦：“乱臣贼子，人人得而诛之。”边上有士兵上来就一戟，戳到周乙的嘴上，这个鲜血顺着嘴角一直流到脚面。周乙仍然是容止自若。围观百姓无不为之落泪。周乙和戴渊。最后被双双斩于石头城南门之外。一段时间以后啊，王导在公文中偶然发现了当初周乙极力替自己申辩的表文，这才意识到是自己误会了周乙，于是，一边拿着表文，一边流着泪，说道：“吾虽不杀伯仁，伯仁由我而死，幽冥之中，负此良友。”王敦攻下建康的时候啊，上游的甘卓。仍然没有抵达武昌，得知建康已被王敦控制，周以戴渊被杀，甘卓呢干脆领兵撤回了襄阳。不久以后，被部下所杀，他本人以及几个儿子的首级被人打包送给了王敦，领了赏。这一年的四月，志得意满的王敦返回了武昌，和朝廷的对抗取得了全面胜利，东晋的各个重要方阵。几乎全部被琅琊王氏一族及其党羽所掌握。建国初期，王与马共天下的政治格局，至此变成了王氏一家独大。忧愤之中的晋元帝司马睿，在这一年年底郁郁而终，享年四十七岁。司空王导受遗诏辅政，太子司马绍继皇帝位，是为晋明帝。司马绍其人啊，字道基，是司马睿的长子。他的生母荀氏出自燕代，很可能有鲜卑人的血统，因此司马绍在成年以后长得是金发黄须，行事风格果敢明断。平时格外喜欢舞枪弄棒，为人智孝，有文武才略，亲贤爱客。有那么一次啊，司马绍向王导和温峤询问进士。是如何取得了天下的？当听到了司马懿、司马昭那些黑历史之后，司马绍羞愧的掩面躺在床上，说了句：“若如公言，坐安得长？”如果真像您说的那样，晋朝的江山又怎么会长久呢？那么，在司马绍继位之初，面对的是王敦专制、内外威逼这样一个局面。司马绍深知，短时间内啊。自己没办法和王敦抗衡，于是表面上极为听话，暗中积蓄力量，结交盟友，等待机会。不久后，加赐王敦黄钺、班剑，入朝不屈，战败不明，剑履上殿。与此同时，王敦从武昌移镇到了姑熟于虎，距离建康更近，再次威逼朝廷。如果不出意外，下一步就是加九锡，封王受禅。然而，这个时候，王敦的专权已经打破了门阀士族之间的权力平衡。季瞻、温峤、庾亮、桓仪这些有名望的士族领袖，渐渐的开始向明帝司马绍靠拢。就连琅琊王氏，也不是铁板一块，存在着一定程度的反对声音。还有一个十分不利的因素，是王敦本人的身体老病缠身，考虑到自己很可能时日无多。于是他开始加快步伐，朝着那个几乎已经触手可及的宝座迈进。司马绍继位这一年的年底，为了清除掉可能构成威胁的障碍
，王敦呢对不取众多的异姓周氏下了手，攻杀了当初不战而降的周札，然后尽灭其族。他满心以为啊自己胜券在握，但还是忽略了一个至关重要的因素，就是一直活跃于江北的流民武装。永嘉之乱以后啊，北方人口开始大范围的南迁。在南迁的过程中，有很大一部分流民没办法渡过长江，最后呢就滞留在了长江以北、淮河以南这片广阔区域。这些流民为了自保啊，纷纷自发的武装起来，推举具有名望地位的大族豪强作为领袖。司马绍上台之后，意识到流民武装很可能成为能够让自己逆风翻盘的关键，最终成功拉拢诸多流民领袖之一的西建。加入了自己的阵营。司马绍阵营的另外一个关键人物是温峤。这温峤呢，原本就是司马绍身边的人，但是王敦在一阵鱼湖之后，他把温峤调到了自己的身边。王敦以为这样可以笼络人心，削弱司马绍的势力，殊不知这一举动让对方的卧底成功的打入了己方阵营的核心所在。温峤假意敬服王敦。刻意结交他身边的心腹前凤，在掌握了王敦阵营的虚实之后，借助上任丹阳尹的机会，温峤返回健康，将自己所掌握的王敦将要谋逆。但是王敦本人病情严重，身边除了庸碌之辈，就是短视之徒，看似强盛的外表，其实绝非不可战胜。如此种种，有关王敦一党的这一系列的情报，向司马绍和盘托出。并和西建、宇亮一起为司马绍制定了对付王敦的计划。不久后，晋明帝司马绍对外宣布王敦已死，同时颁布讨逆诏书，任命王导为大都督，安排人马四处驻防，同时征召苏峻、刘霞等流民武装入卫京师。王导这个时候啊，早就已经和王敦划清界限，宫里面那个讨逆诏书还没下来。他就已经领着一众王室子弟为王敦发丧举哀，这样一来，朝中文武就更加相信王敦已死，士气为之大振。王敦本人啊，在得知消息以后，顿时大怒。由于病情已经不允许他亲自领兵，只能让自己的兄长王涵挂帅，让钱凤等人一同领兵，第二次围攻建康。这个部队临行前啊。王敦找来精通阴阳卜筮的郭璞，让他为这次举兵占卜吉凶。占卜的结果是无成。王敦一直怀疑这个郭璞啊，暗中帮助温峤和宇亮，又听到他预言自己举兵无成，不得恼怒在心，于是冷冷的问了一句：“说卿更是武寿几何呀？你再给我算算，我能活多大岁数啊？”那么郭璞如实回答。说：“根据卦象来看啊，您如果现在起事，恐怕祸事不久将至；如果现在返回武昌，则寿不可测。”王敦突然大怒：“卿寿几何呀？你给你自己算算，还能活多久吧？”郭璞呢，淡淡的回答：“命尽，今日日中。”王敦一时间恨意难消，当即下令将郭璞推出，斩了首。泰宁二年的七月。王涵、钱凤等人啊，率领水陆五万来到秦淮河南岸的江宁。两天以后的夜里，司马绍安排了一千人暗渡秦淮河，尝试性的发动了一次奇袭。结果，王涵仓促应战，被打到节节败退；前锋大将何康被斩。得报王涵兵败，躺在病床上的王敦当场发飙：“我兄老弊儿，门户衰，世事去矣。”说着话呢，就要强撑着爬起来，一阵头昏眼花，又不得不重新躺下。不久以后，这个王敦就病逝在了军营之中，时年五十九岁。王敦死了，但是王涵、钱凤并不知情，前方的战事也有了新的变化。王敦这边的另一个心腹沈冲，领着一万多人赶来和王涵合兵一处。朝廷军那边呢，也有苏峻、刘霞率着万余精兵。来到建康，说叛军们啊，渡过秦淮河来攻。苏峻、刘霞大破叛军，覆水死者三千余人。
。与此同时，叛军阵营啊也是终于传来了王敦已死的消息，王涵、钱凤无心恋战，烧营夜遁。这些人的最后结局是，王涵父子被同为琅琊王室的荆州刺史王叔沉了江，钱凤、沈冲在逃亡的路上为部将所杀，王敦的尸体。被挖了出来，烧掉衣冠，枭首示众。这场持续了三年的王敦之乱，终于得以平息。这一年的晋明帝司马绍只有二十六岁，在一个主弱臣强、神气将移的这么一个特殊时期，司马绍能够拨乱反正，以弱胜强。假以时日，相信必然可以大有作为。遗憾的是，老天并没有给他太长时间。泰宁三年的闰八月。司马绍突发疾病，仅仅六天就不治身亡，死后呢，葬在了武平陵，庙号肃祖。他的太子啊，当时只有五岁的司马衍继皇帝位，是为晋成帝。司马绍啊，在临死前颁下遗诏，命西洋王司马样、司徒王导、尚书令卞捆、车骑将军西建、护军将军宇亮、领军将军陆业、丹阳尹温峤七人并受遗诏。共同辅佐右主。好了，感谢您收看、收听《烽火赵东南》的节目，片中内容全部取材自官修正史。如果喜欢我的节目，欢迎分享给您身边的朋友们。五岁的司马炎顺利登基，东晋的历史呢，自此又进入了一个新的时期。仅仅两年之后，又一场更大的叛乱也即将发生。欲知后事如何，且听下回分解。